ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட் ஸோ இன்றைக்கு இந்த எபிசோடில் என்ன உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோ தாங்க ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்தி ரெசிப்பியை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ என்னடா அப்படி ஒரு ஹெல்தியான ரெசிப்பின்னு கேட்டிங்கன்னா முருங்கைக்கீரை பொடி ஸோ இதை நிறையா பேர் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டிங்க முருங்கைக்கீரையில் பொடியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அப்படி தாங்க இருந்தது பட் சாப்பிட்டு பார்த்து செம்ம சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்கள் கூட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை போ இப்போ வந்து போட போகிறேன் ஸோ முருங்கைக்கீரை இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் காமனாக இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் கீரை சேர்த்துக்கிறதே பெரிய விஷயமாக ஆகிடுச்சு அதில் முருங்கைக்கீரை கிடைக்கிறது இன்னும் பெரிய விஷயமாக ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் அப்ராடில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா நான் யூஎஸில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க எப்போயாவது ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும் அதுவும் வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பத்து டாலருக்கு மேலே இருக்கும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது பழுத்திருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்குலாம் வந்து கிடைக்கிறப்ப வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி பொடி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆஃபீஸ் போகும்போது உங்களால் டக்குன்னு குக் பண்ண முடியல அப்படின்னா சாதத்தை மட்டும் வச்சுட்டு அழகாக இந்த பொடியை போட்டு நம்ம பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி பட் ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க ஒரு ரெசிபி ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த முருங்கைக்கீரை பொடி இதை எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்றத கற்றுக்கலாம் ஹாய் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை பொடி செய்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்கீரையை தண்ணியில் நல்லா மண் இல்லாமல் கழுவிட்டு காய வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் முருங்கைக்கீரை பொடி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு என்னென்னு வச்சிட்ருக்கேன் காஞ்ச மிளகா தனியா உளுத்தம்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு புளி அப்புறம் வேர்க்கடலை அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வறுக்கணும் வானொலியில் நல்லா வறுத்துக்கிட்டு முருங்கைக்கீரையும் நிறைய வறுத்துக்கிட்டு பொடி பண்ண போகிறோம் மிக்சியில் அவ்வளோதாங்க பண்ணலாம் வாங்க ஸ்டவ்வு பற்ற வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்வு பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சம் வானொலி ஹீட்டானவங்க இந்த மிளகாயை அதில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் கூடிய வரைக்கும் ஆயில் ஊற்றாமல் ஃப்ரை பண்ணால் நல்லது கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் இல்லை ஆயில் யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோ ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது இது நம்ம துவையில் கூட அரைச்சி சாப்பிடலாம் துவையில் அரைச்சோம்னா நல்லா தாளித்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு ஒன் மந்த்து கூட வீணாகவே போகாதுங்க சாப்பாடில் போட்டு பசங்க சாப்பிட்லாம் தொட்டுக்கவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பொடியாக அரைக்கிறோம் அதனால் நல்லா ட்ரையாக எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிளகா வறுத்தாச்சுங்க அடுத்து கொத்தமல்லியை போட்டு வறுத்துக்கலாம் பாருங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்தாச்சு லாஸ்ட்டாக கீரையை இப்போ வதக்க போகிறேன் கொஞ்சம் ம மெல்லமாக தான் அது வதக்கணும் வதக்கி நல்ல ஒரு முறை ஆற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் வறுக்கலாம் கீரையை
கழுவின முருங்கைக்கீரையை நல்லா காய வச்சு தண்ணி இல்லாமல் காய வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தாங்க வறுக்கணும் கொஞ்சம் லேட்டாகும் அப்போ தான் நல்லா பொடியாக அறப்படும் இல்லை ஈரம் இருந்தால் அறப்படாது அதனால் பொறுமையாக இங்கே நல்லா மறுமொழி வறுத்துக்கணும் முருங்கைக்கீரை பாருங்கள் கிராமங்களில் தான் எல்லா வீட்லேயும் மரம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம மாதிரி சிட்டி சைடில் வந்து நமக்கு அப்பப்போ கிடைக்காது ஒரு ஒரு சீசன் கிடைக்கும் எப்போவாவது கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்கிற டைத்தில் நம்ம வாங்கி இந்த மாதிரி பொடி தொகையெல்லாம் அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிடைக்காத நேரத்தில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முருங்கைக்கீரை உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க இதில் வந்து அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ எல்லாம் ஸ்லிம்மாக ஆகணும்னு சொல்லி கூட அதிகமாக முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கிறாங்க வருதாச்சுங்க இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு எப்போதுமே கீரையில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் வறுத்து அதையும் சேர்த்துக்கிறேங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வறுத்தாச்சு கீரையும் நல்லா மொறுமொறுனு வறுத்தாச்சு நம்ம நல்லா மொறுமொறுனு இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா அறப்படும் இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வறுத்தாச்சு பெருங்காயமும் வறுத்து போட்டுட்டேன் இப்போ இதோட உப்பு சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட வேண்டியது அவ்வளோதாங்க வாங்கி அரைக்கலாம் பாருங்க எல்லாம் மிக்சியில் போட்டாச்சு உப்பு கரெக்டான அளவு போட்டாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கீரையை போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க பொறுமையாக <laughs> மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அது கிரைண்ட் ஆகிடும் பாருங்க சூப்பர் மஞ்சிருச்சு ரொம்ப நல்ல மஞ்சிருச்சு பாருங்க அவ்வளோதாங்க இதில் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் பிடிச்சா நல்லெண்ணெய் போட்டு சுட சுட சாப்பாட்டில் நல்லெண்ணெய் போட்டு சாப்பிடலாம் இல்லை நெய் பிடிக்கணா நெய் போட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க வாசனையாக இருக்கும் முருங்கைக்கீரை வாசனையோடு சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாடு நீங்கள் டிஃபன் பேரியர் கட்டுறது கூட ரொம்ப ஈஸி ரைஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இதை போட்டு கலந்து எடுத்து ஒரு வத்தல் பொறிச்சிட்டிங்கன்னா செம்மையாக நம்ம கீரை போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப காரசாரமும் நல்லாயிருக்கும் மிளகு ஜீரகம்லாம் சேர்த்துருக்கோம் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க பாருங்கள் இதை எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் வேறு பாத்திரம் ஆர்டினரி இந்த மாதிரி பாத்திரம் எடுத்து கூட மூடி போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் ஆனால் கூட ஒன்றுமே ஆகாது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இருந்தால் கூட எதுவுமே ஆகாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு பொடி முருங்கைக்கீரை பொடி டேஸ்டான நல்ல ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை பொடி வேணும் நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம் உப்புலாம் சரியாக இருக்கான்னு ம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க முருங்கைக்கீரை பொடி நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ